എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം എൽ ടി ടോപ്പിക്കിലെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബോറ്റോമിയിലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ലീഷ്മാൻസ് സ്ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ബ്ലഡ് സ്മിയേഴ്സിനെ സ്ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് അങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ലിക്വിഡ് ഫോമിലും പൗഡർ ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് സ്കോട്ടിഷ് പത്തോളജിസ്റ്റായ വില്യം ബൂഗ് ലേഷ്മാൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ബി ലേഷ്മാൻ ആണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റെയിന് റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിനിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണ് റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ആൻറ്റി കൊയാക്കിൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഹെപ്പാരിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിനിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ഗീംസ സ്റ്റെയിൻ ജനേ സ്റ്റെയിന് ഫീൽഡ് സ്റ്റെയിന് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് സ്റ്റെയിന് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് പിന്നെ ഗീംസ സ്റ്റെയിൻ ജനേ സ്റ്റെയിന് ഫീൽഡ് സ്റ്റെയിന് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്റ്റെയിന് റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസ് എല്ലാം ബ്ലഡ് സെൽസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് അതിലൊന്നാണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് അതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബ്ലഡ് ഫിലിം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സെൽസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെയാണ് ഈ സെൽസ് അവയുടെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റെയിനിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിലെ ചില കോമ്പണൻസ് ബേസോഫിലിക് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവ കൂടുതലും ആസിഡിക് ഡയസിനോടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ബേസോഫിലിക് കോമ്പണൻസ് ആസിഡിക് ഡയസിനോടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിലെ ആസിഡോഫിലിക് കോമ്പണൻസിന് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ഡയസിനോടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ബേസോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ആസിഡിക് ഡയസിനോട് ആസിഡോഫിലിക് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ഡയസിനോട് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല ബ്ലഡ് സെൽസിലെ ന്യൂട്രൽ കോമ്പണൻസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റെയിൻസിനോടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് രണ്ടിനോടും അഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ബോത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസിക് ഡയസിനോട് അഫിനിറ്റി ഉള്ളവയാണ് ന്യൂട്രൽ സെൽ കോമ്പണൻസ് അതുകൊണ്ട് ഹെമറ്റോളജി ലാബുകളിൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിനെയും ഏതൊക്കെയാ ബേസോഫിലിക് ആസിഡോഫിലിക് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ കോമ്പണൻസിനെയും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ഹെമറ്റോളജി ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ലീഷ്മാൻസ് സ്റ്റെയിൻ ഈ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ഒരു മെത്തനോളിക് മിക്സ്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് പോളിക്രോമിഡ് മെതിലിൻ ബ്ലൂവും ഇയോസിൻ കണ്ടന്റും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനിൽ ഉണ്ട് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ മാത്രമല്ല മിക്ക റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസിനകത്തും മെതിലിൻ ബ്ലൂവും ഇയോസിനും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിന് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് മെതിലിൻ ബ്ലൂവും ഇയോസിനും അടങ്ങിയ മിക്സ്ചറിന് പോളിക്രോമിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് പോളിക്രോമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സെൽസിലെ പല കോമ്പണൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കൊടുത്താലാണ് അവയെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും ഏതിനാണ് കളർ കൊടുത്തതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോവും അതേ രീതിയിലാണ് പോളിക്രോമിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രെയിനാണ് ബ്ലഡ് സ്മിയറിൽ
അത് ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്രീ ഫിക്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും പ്രീ ഫിക്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ചെറിയ ഹീറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സ്മിയറിനെ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെത്തനോളിക് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷനിനകത്ത് ഫിക്സേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിനാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രീ ഫിക്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ വേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിനകത്ത് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ബേസിക് ഡൈ ആയിട്ടും ഇയോസിൻ അസിഡിക് ഡൈ ആയിട്ടുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ബേസിക് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ബേസിക് ഡൈയും ഇയോസിൻ അസിഡിക് ഡൈയുമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ബേസിക് ഡൈ അസിഡോഫിലേക്കുമായിട്ടാണ് അഫിനിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം മെതിലിൻ ബ്ലൂ ആസിഡോഫിലി കണ്ടൻസിനോടായിരിക്കും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇയോസിൻ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിക് ഡൈ ആണ് അത് ബേസോഫിലി കോമ്പണൻസിനോടായിരിക്കും അഫിനിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഡൈസ് മാത്രമല്ല ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനിങ്ങിനകത്ത് ബഫറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു മോഡേൺഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുളച്ചു കയറാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് മോഡേൺഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ഇവിടെ ബഫറ് ആ ബഫറ് സ്റ്റെയിനിങ് റിയാക്ഷനെ ഒന്നുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അതുവഴി സ്റ്റെയിൻസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സെൽസിനകത്തേക്ക് കടന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പം ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മെത്തനോളിക് ബ്ലൂവും ഇയോസിനും പിന്നെ ബഫറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ആൽക്കഹോളും മീഡിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അഥവാ മെത്തനോൾ ആണ് ആൽക്കഹോൾ മീഡിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബഫറും ആഡ് ചെയ്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡബ്ല്യു ബി സി മലേറിയ പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്പനോസോമാസ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ബ്ലഡ് സെല്ലിനകത്ത് ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അതിനും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മലേറിയ പാരസൈറ്റ്സിനെയും ട്രിപ്പനോസോമ യൂണിസെല്ല പ്രോട്ടോസോവയാണ് ട്രിപ്പനോസോമ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്തജൻസിനെ ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും റൊട്ടീൻ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിലാണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാത്തജൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനെയും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെയും ഡിഫറൻഷ്യലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനെ കൊണ്ട് കഴിയും ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനെ പർപ്പിൾ കളറായിട്ടും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ പിങ്ക് കളറായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൽസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പെരിഫെറൽ ബ്ലഡ് സ്മിയർ എക്സാമിനേഷന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് പൗഡേർഡ് ഫോമിലും ലിക്വിഡ് ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഡൈ ആയ മെതിലിൻ ബ്ലൂ എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് ഇയോസിൻ അതാണ് നമ്മുടെ അസിഡിക് ഡൈ അത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വേണം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്വസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അതും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇവയെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് പൗഡേർഡ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സെൻട്രി ഫ്യൂജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല ഈ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന്
ബ്ലഡ് സെല്ലിലെ ബേസിക് കോമ്പണൻസ് ബേസിക് ഡൈ ആയ മെതിലിൻ ബ്ലൂ ആസിഡിക് കോമ്പണൻസ് അതായത് ആസിഡോഫിലെക്കിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഇയോസിൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെയും ഗ്രാനുൽസിനെയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ന്യൂക്ലിയസിനെയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ബഫറാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫറാണ് മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറ് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കണം വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബഫർ പി എച്ച് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ പാരസൈറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഉള്ള പി എച്ച് ഉള്ള ബഫറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലഡ് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയർ ആണ് വേണ്ടത് തിന്നും തിക്കും ബ്ലഡ് സ്മിയേഴ്സ് ഉണ്ട് തിക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയാണ് തിക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതൊരു ക്ലീൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഗ്ലാസ് ലൈറ്റിലേക്ക് തിൻ ബ്ലഡ് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുക പിന്നീട് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയ ബ്ലഡ് സ്മിയറിന് മുകളിലേക്ക് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വിടുക മെത്തനോളാണ് സ്ട്രെയിനിലെ ആൽക്കഹോൾ മീഡിയം ആ മെത്തനോള് അഥവാ മീതേൽ ആൽക്കഹോള് സ്ട്രെയിനിനെ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സേറ്റീവ് ഏതാണ് മെത്തനോളാണ് ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിനിലെ ഫിക്സേറ്റീവ് മെത്തനോൾ മെത്തനോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് സ്ട്രോക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ഒരു ഫിക്സേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിനിനെ രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയറിന് മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വിടുക രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലും പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നീട് സ്ലൈഡിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്മിയർ വെൽ സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും ഇൻക്യുബേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫറിൽ സ്ലൈഡ്സ് റിൻസ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ അതുമല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ പിങ്കിഷ് കളറിലേക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയർ മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് വീണ്ടും സ്ലൈഡ്സിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ടിൽറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ഔട്ടായി പോകും പിന്നീട് സ്മിയേഴ്സിന് ഒരു മൗണ്ടിങ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് മൗണ്ട് ചെയ്യുക ഗറീസ് ന്യൂട്രൽ മൗണ്ടിങ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൗണ്ടിങ് മീഡിയമാണ് സ്മിയറിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മീഡിയം ആണെങ്കിലും സ്മിയറിനെ ഡീകളറൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാനഡ ബാൽസം എന്ന മൗണ്ടിങ് മീഡിയ ആണ് അത് സ്മിയറിനെ ഡീകളറൈസ് ചെയ്യും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗറീസ് ന്യൂട്രൽ മൗണ്ടിങ് മീഡിയ ആണ് അങ്ങനെ അതും അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നീട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുക വെൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇനിയാണ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് പല ബ്ലഡ് സെൽസിനും പല കളറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് അത് സ്റ്റെയിനിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കളറിലൂടെയാണ് അത് ഏത് സെല്ലാണെന്നും അതിനകത്തെ സെൽ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നോക്കാം നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കളർ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയയ
ആർബിസി സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇമേച്യൂർ എരുത്രോസൈറ്റ് ആണ് റെറ്റിക്കുലൈസൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബ്ലൂ കളറാണ് മോണോസൈറ്റ്സ് ഗ്രേ ബ്ലൂ കളറാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂയിഷ് പിങ്ക് കളറാണ് ബേസോഫിൽസിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും ഈ സെൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിലബസിൽ പിന്നീട് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നത് ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതേത് സെല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ് ആദ്യം തന്നത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സെല്ലാണ് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്തത് കളർ ഓഫ് ഗ്രാനുൾസ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ആണ് ബേസോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ അതിനകത്തെ ഗ്രാനുൾസിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബേസോഫിലെ ഗ്രാനുൾസ് പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈസ്നോഫിലെ ഗ്രാനുൾസ് റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ന്യൂട്രോഫിലെ ഗ്രാനുൾസ് പർപ്പിൾ കളർ ഇത്രയുമാണ് ഗ്രാനുൾസിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കളർ പർപ്പിൾ കളറായിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം പർപ്പിൾ കളർ ഏതിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്രോമാറ്റിൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ന്യൂട്രോഫിലെ ഗ്രാനുൾസ് പിന്നെ ബേസോഫിലെ ഗ്രാനുൾസ് പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് കളറും വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളത് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോലസിന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിന് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിന് ബ്ലൂ കളറാണ് ബേസോഫിൽസിന് ബ്ലൂ കളറാണ് അതിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ കളറാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ മോണോസൈറ്റ്സിലെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഗ്രേ ബ്ലൂ കളറാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസിലെ സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂയിഷ് പിങ്ക് കളറാണ് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈസ്നോഫിലെ ഗ്രാനുൾസ് റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അതോടെ ക്ലിയർ ആവും ഏതെങ്കിലും ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുത്താനും പിന്നീട് ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്രയും ഉള്ളു ലീഷ്മാൻ സ്ട്രെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ബ്ലഡ് സെൽസും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു